Здравствуйте, я на Строма 771. Сегодня я хотел бы приступить к сравнительному тестированию двух антивирусных продуктов. Bitdefender Internet Security 2017 и Trend Micro Internet Security 2017. Все тестовые мероприятия выполняются на двух физических машинах без использования программ виртуализации. На рабочем столе располагаются две директории для шифраторов, где расположены объекты, наиболее часто подверженные шифрованию. Если в в процессе запуска оставшихся нераспознанных объектов будут работать программы-шифраторы, мы сможем посмотреть, какая категория объектов подвергалась обработке. Вторая директория – вирус. На данный момент пуста. Сюда будут поступать и сохраняться элементы с удаленного ресурса, специально подготовленных объектов для тестирования 200. Сравнительное тестирование антивирусных продуктов выполняется с настройками по умолчанию, так как только в таком состоянии возможно адекватное корректное сравнение антивирусных решений разных производителей. Оба продукта имеют дополнительную опцию – это защита пользовательских директорий от троянов-шифраторов. Ввиду этого дополнительно Дополнительно папка для шифраторов будет продублирована и включена под защиту каждого из антивирусных решений. В дальнейшем мы сможем проверить, если программе шифратору удастся работать в системе, сможет ли он каким-либо образом повредить объекты, расположенные в защищаемых директориях. Если в процессе просмотра краткой версии тестовых мероприятий у вас возникают какие-либо вопросы или вы хотели бы более детально ознакомиться с ходом тестирования, то я рекомендую посмотреть полную версию, где материалы представлены без сокращений. Перехожу к тестовой машине номер один. Тренд Майкро. Зима на антимолва на территории компьютера каких-либо опасных элементов не обнаруживает. Hitman Pro. Следов заражения системы не обнаружено. Малва и Байтс антимолва. Вредоносные программы на территории компьютера не обнаружены. Приступаю к установке дистрибутива. Установка завершается. Проверяю наличие обновлений. Обновления установлены. Выполняю рестарт системы. Bitdefender. Завершается сканирование. Зима на антимолва на территории компьютера каких-либо опасных объектов не находит. Hitman Pro. Следов заражения не обнаружено. Malvaibytes антимолва. Вредоносные программы на территории компьютера не обнаружены. Приступаю к установке конфигурирования антивирусного комплекса. Продукт работает в режиме по умолчанию. Выполняю обновление. После выполнения обновления необходимо выполнить рестарт системы, что я и делаю. Тренд Майкро. После рестарта я создаю дополнительную директорию для шифраторов 2, где также располагаются аналогичные объекты, скопированные из предыдущей директории. Перехожу в подраздел «Данные. Защита папок». Подключаю директорию «Защиты» для шифраторов 2. Настройка выполнена. На данной папке появляется значок защиты. Отключаю параметр уменьшения использования данных в сети с измеряемым трафиком. Bitdefender. Выполнен рестарт системы, продукт работает в режиме автопилота. Делаю копию директории объектов, подготовленных для шифраторов, директория номер 2. Здесь те же самые элементы, которые мы наблюдали в директории изначально. Удаляю запрограммированные папки и добавляю нашу директорию для шифраторов номер 2. Включаю защиту при старте. Приступаю к загрузке с удаленного ресурса подготовленных зловредных элементов. Тренд Майкро. Объект номер один. Выполняется сохранение в директорию вирус на рабочем столе. Элемент появляется в директории. Bitdefender. Объект номер один. Загрузка. Сохранение в директорию вирус. Объект был заблокирован и в директорию не поступает. Тренд Майкро. Объект 110. Загрузка. Сохранение. Появляется уведомление о обнаружении опасного элемента. Объект ликвидирован. Bitdefender. Объект 110. Загрузка. Сохранение. Появляется в директории. Присутствует. Тренд Майкро. Последний элемент в директории 200. Загрузка. Сохранение. Элемент появляется в директории. Присутствует. Bitdefender. Последний объект в директории 200. Загрузка. Сохранение. Появляется в директории. Присутствует. После выполнения загрузки с удаленного ресурса объектов в директории находится 148 элементов. Выполняю принудительную пользовательскую проверку. Сканировать на наличие угроз. 
В результате сканирования каких-либо опасных элементов обнаружено не было. Битдефенда. После выполнения загрузки объектов с удаленного ресурса в директории присутствует 90 элементов. Выполняю пользовательское сканирование. В процессе был обнаружен один опасный элемент. Удаляю. Два объекта защищены паролем и не могут быть вскрыты. В директории 89 элементов. Приступаю ко второй части тестовых мероприятий. Тренд Майкро. Открываю директорию, где располагались объекты, загруженные ранее. После открытия часть элементов антивирус обнаруживает и удаляет. В директории остается 144 объекта. Объект номер один. Запуск от имени администратора. Появляется в памяти, присутствует. Определен как молва. Два процесса. Битдефенда. Элемент номер четыре. От имени администратора. Невозможно запустить в данной операционной системе. Тренд Майкро. Объект 34. Появляется в памяти, присутствует, анализируется. Обнаружено программное обеспечение для вымогательства. Объект блокирован. Еще одно уведомление. Элементы блокируются, подгружаются в память и блокируются антивирусом. Битдефенда. Объект 60. Появляется в памяти, анализируется, стартуют дополнительные процессы. Через некоторое время из памяти объект выгружается. Рендекра. Объект 75. Появляется в памяти, анализируется, заблокирована подозрительная программа. Сам элемент определен как молва и продолжает присутствовать в памяти. Битдефенда. Объект 116. Появляется в памяти, анализируется, выгружается, в директории запуска ликвидируется. Тренд Майкро. Объект 104. Появляется в памяти. Анализируется. Появляется предупреждение о блокировке подозрительного программного обеспечения антивирусом. Объект 104. И удаление угрозы. 104. Определяется как молва. Продолжает присутствовать в памяти. Битдефенда. Объект 138. Появляется в памяти, анализируется, появляется в панели задач и через некоторое время выгружается. Тренд Майкро. Объект 134. Попытка старта. Блокировка подозрительного программного обеспечения антивирусом. 134 элемент. Сам объект определен как Троян Варивен 32 Spice Bot и продолжает присутствовать в памяти. Появляется уведомление от Bitdefender. Был заблокирован объект 142, который продолжает присутствовать в памяти. Объект 146. Появляется в памяти, анализируется. Через некоторое время элемент выгружается. Тренд Майкро. Объект 160. Появляется в памяти, анализируется, определен как Троянвари Вин-32 Круптик. И появляются уведомления от антивируса, ПО для вымогательства заблокировано. Все измененные файлы успешно восстановлены. Документы в безопасности. 160 объект заблокирован. Из памяти выгружается. Битдефенда. Объект 164. Появляется в памяти, присутствует, стартует форма номер один. Внутри элемента какая-либо информация отсутствует. Закрываю объект, из памяти выгружается. Тренд Майкро, объект 185. Появляется в памяти, стартуют дополнительные элементы, диспетчер задач, который впоследствии выгружается. Антивирус обнаружил программное обеспечение для вымогательства. 185 элемент заблокирован. Измененные файлы были успешно восстановлены и находятся в безопасности. Из памяти элемент выгружается. Битдефенда. Объект 191. Появляется в памяти, анализируется. Определен как Троянвари Вин-32 Круптик. Присутствует. Появляется уведомление о блокировке 142 элемента. Тренд Майкро. Объект 193. Появляется в памяти, анализируется, выгружается, так как обнаружено программное обеспечение для вымогательства. Файлы успешно восстановлены. Появляется уведомление от Bitdefender. Защита от Ransom. Был заблокирован объект потенциально опасный. Попытка видоизменения архивного объекта. Заблокирована опасность. Появляется уведомление. Внимание, все ваши файлы зашифрованы. Чтобы восстановить свои файлы и получить к ним доступ, отправьте смс с определенным текстом на определенный номер. У вас есть определенное количество попыток. 191 элемент определяется как вирус и был заблокирован. Битдефенда. Объект 198. 
невозможно запустить в данной операционной системе. Тренд Micro – последний элемент на загрузку из имеющихся в директории номер 200. Запускаю элемент. Появляется в памяти и предупреждение от антивируса подозрительное программное обеспечение заблокировано. Объект номер 200. Судебное решение РФ. Удаляю дополнительные компоненты, а также объекты из временных директорий, которые создавались запускаемыми программами. Общее количество объектов в директории 130. В настоящий момент в памяти 15 объектов выделены красным цветом, 5 серым цветом, как неизвестные элементы Commodo Kill Switch. Имеется текстовый файл на рабочем столе. Предупреждение о том, что ваши файлы зашифрованы RCA 4096. Алгоритм. Необходимо для расшифровки 20 евро. И предлагается перейти на соответствующий веб-сайт. Указаны ID. Проверяю директорию для шифраторов, которая не была защищена антивирусом. Архивные элементы. Доступны. Внешне признаков шифрования не имеют. Пробую распаковать один из объектов. Файл распаковывается. Объекты на месте. Шифрованию не подвергались. Видео объекты доступны. Документы доступны. Шифрованию не подвергались. Музыкальные объекты доступны. Изображения BMP доступны. GIF доступны. Веб-страницы. Проблема с Internet Explorer возникает. Программа прекращает свою деятельность. Однако сами объекты шифрованию не подвергались. JMPEG доступны. PNG доступны. TIFF доступны. Все элементы, которые присутствуют в директории, которая не защищалась антивирусом, шифрованию не подвергались. Bitdefender. Объект 199. Ошибка в процессе выполнения объекта. Невозможно запустить в данной операционной системе. Фактически были запущены все элементы, которые присутствовали. В директории присутствует уведомление о блокировке. Необходимо ввести пароль. Общие сводные данные. На рабочем столе мы наблюдаем, что значки продуктов видоизменены. Информация о расшифровке. Проверяю директорию для шифраторов. Архивы зашифрованы. RAR и ZIP. Видео объекты зашифрованы частично. Документы. Большая часть объектов подверглась обработке. Музыкальные объекты шифрованию не подвергались. Изображение. BMP невозможно открыть. Зашифрованы. GIF зашифрован. JMPEG зашифрован. Веб-страницы доступны, PNG зашифрован, TIFF шифрованию не подвергался. Что же касается директории для шифраторов, которая находилась под защитой, то здесь все объекты на месте и шифрованию не подвергались. Когда зловредный объект попытался зашифровать данные элементы, подозрительное действие было обнаружено антивирусом и шифратор был ликвидирован. В настоящее время в памяти присутствует объект номер 20 и объект 142. Согласно данных защиты Bitdefender было заблокировано 48 приложений. Общее количество заблокированных опасностей 120 с учетом загрузки объектов с удаленного ресурса, веб-защита, блокировка 54 атак. Тренд Micro. Выполняю полное сканирование системы. Завершается проверка. Было обнаружено 15 потенциальных угроз. Выполняю рестарт системы. Bitdefender. Выполняю полное сканирование системы. Был обнаружен и обработан один объект. Всего было выявлено 7736 элементов, защищенных паролем. Естественно, такого количества объектов изначально на территории компьютера не было. Часть из защищаемых объектов принадлежит папке для шифраторов 2. Около 4000 элементов – это те объекты, которые удалось обработать шифровальщику, и теперь мы их не можем запустить, так как необходимо указать верный пароль. Выполняю рестарт системы. Тренд Micro. Компьютер стартует без каких-либо предупреждений и всплывающих окон. Дополнительно загружается несколько программных компонентов. Это Slim Clean Plus и компонент обновления драйверов. Появляется уведомление от антивируса о том, что было заблокировано вновь программное обеспечение, которое выполняет шифрование данных пользователя. Не удалось восстановить некоторые объекты. В данном случае необходимо данную программу ликвидировать. Это объект 44, который в настоящее время присутствует в памяти. Из памяти этот элемент удаляется. Остается еще один опасный объект – молва. Сообщение о том, что 44 объект успешно ликвидирован. Проверяю директорию для 
для шифраторов. Файлы, которые не были защищены изначально. Архивы доступны, видеообъекты доступны, документы доступны, музыкальные элементы доступны, фотографии. Все элементы доступны. Что касается объектов, которые находились под защитой. Здесь ситуация аналогична. Все элементы доступны. На территории дисков в разных директориях программного обеспечения имеются объекты с расширениями шифраторов. Это касается в основном текстовых объектов. Данные файлы либо не подлежат восстановлению и были зашифрованы окончательно, либо рядом с зашифрованным объектом присутствует дубликат с тем же именем, но без расширения, которое присваивает шифратор. И файл этот доступен и читабелен. В ходе перезагрузки появляются уведомления о ошибке и напоминание о том, что файлы зашифрованы и необходимо ввести соответствующий код для их разблокировки. Помимо данного уведомления появляется в работе компонент обновления драйверов. Защита актуальна. Что касается информации Commodo Kill Switch. В системе присутствует и работает объект 142. Также имеется ряд процессов, которые анализируются. Из директории вирус я удаляю объекты. Все элементы удалены. В режиме реального времени из данной директории ни один из компонентов не функционирует. Защищаемые элементы доступны и функционируют. Каким-либо обработкам не подвергались. Тренд Micro открывает директорию, где располагались опасные элементы. Пробую удалить объекты из данной директории. Все файлы легко удаляются, так как в режиме реального времени из данной директории ни одна из программ не работает. Выполняю проверку территории компьютера дополнительными сканерами. Bitdefender. Выполняю проверку территории компьютера при помощи дополнительных сканеров. Trend Micro. Завершается сканирование Zimana Antimalva. Было обнаружено 16 зловредных видоизменений в системе. Bitdefender. Zimana Antimalva находит на территории компьютера 19 опасных элементов. Тренд Майкро. Завершается сканирование Hitman Pro. Находит на территории компьютера три опасных вида изменения и шесть следов. Бит Defender. Hitman Pro находит на территории компьютера три опасных элемента и пять следов. Тренд Майкро. Завершается сканирование Malava и Bytes. Было обнаружено 288 зловредных видоизменений в системе. Преобладают объекты потенциально нежелательные. Бит Defender. Malava и Bytes завершает сканирование и обнаруживает 258 зловредных видоизменений в системе. Принадлежат категории потенциально нежелательных. Тренд Майкро. Soft Emergency Kit находит на территории компьютера 7 опасных видоизменений. Бит Defender. Сканер M Soft Emergency Kit находит на территории компьютера 10 опасных видоизменений. В качестве завершения хотелось бы сказать следующее. В результате проведенных тестовых мероприятий оба продукта показали приблизительно равноценный результат. Сложно судить о том, какой из продуктов оказался лучшим. Здесь необходимо учитывать факторы, которые касаются каждого пользователя конкретно. Я бы сказал, что приблизительно продукты показали себя одинаково, сделав лишь один акцент на тренд май и на его качественное определение работы в системе программ шифрования. На этом все. С вами был Настрома 771. Спасибо за внимание. До свидания.